ஓம் மகா கணபதியே நமக வணக்கம் நேர்களை இந்த வீடியோவில் ஏற்கனவே நேயர்கள் பல பேர் கேட்டிருந்த அந்த கேள்விக்குண்டான பதிலாக இந்த வீடியோ அதாவது நவாம்சத்தில் கிரகம் நீச்சம் பெறுகிற காரணத்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும் இப்போது நவாம்சத்தில் ஒரு கிரகம் நீச்சம் பெறுகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய குற்றமாக என்றால் இல்லை அது கட்டாயம் நடக்க வேண்டிய விதி ஒரு குறிப்பிட்ட கிரகம் ஒரு இடத்தில் உச்சம் பெறுகின்ற போது அந்த உச்சம் பெற்றிருக்கக்கூடிய கிரகம் தான் இருக்கின்ற உச்சம் பெற்றிருக்கக்கூடிய வீட்டிலிருந்து ஏழாவது வீட்டிற்கு சென்றால் அது நீச்சம் அடையக்கூடிய பண்பு அது விதியின் அடிப்படை அப்போது நவாம்சத்தில் கிரகம் நீச்சம் பெற்று விட்டால் பலன் மாறி போகுமா அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் எதை பார்க்கணும்னு கேட்டால் உதாரணமாக ராசி கட்டத்தில் சுக்கரன் வந்து மீனத்தில் உச்சமாக இருக்கிறார் இந்த மீனத்தில் உச்சமாக இருக்கக்கூடிய இந்த சுக்கரனை பொறுத்தளவு நவாம்ச கட்டத்தில் கண்ணியில் இருந்தார் என்றால் அவர் நீச்சம் பெற்றிருக்கிறார் என்று பொருள் இப்போ நவாம்சத்தில் அவர் கண்ணியில் நீச்சம் பெற்று போனதுனால ராசி கட்டத்தில் சுக்கரன் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அவரால் எந்த பலனும் இல்லை என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது எந்த லக்னத்திற்கு இந்த கதி ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பது குறிப்பிட்டு நீங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக மேச லக்னம்னு எடுத்துக்குவோம் இந்த லக்னாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் மகரத்தில் உச்சம் பெறுகிறார் ஆக மகரத்தில் உச்சம் பெற்றுகின்ற அதே செவ்வாய் ஏழாம் இடத்துல கடகத்தில் போகிற போது நீச்சகதிக்கு செல்லுவார் அப்போ ஒருவேளை இந்த ஜாதகத்தில் மேசலக்கணமாக ஒரு ஜாதகர் பிறந்து நவாம்சத்தில் போய் அவர் நீச்சம் பெற்றும் ராசி கட்டத்தில் அவர் உச்சபலத்திலையும் இருந்தால் இது என்ன காம்பினேஷன் என்ன நடக்கும் லக்னாதிபதி ஒரு ஜாதகத்தில் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா என்று பார்க்குற போது கண்டிப்பாக இது முக்கியமான ஒரு அம்சம் எப்படி அவர் ராசி கட்டத்தில் உச்சம் பெற்ற காரணத்தால் அவருக்கு முழு பலம் கிடைத்திருக்கிறது அதே முழு பலம் நவாம்சத்தில் கிடைக்கவில்லை அப்படி என்றால் இந்த லக்னாதிபதிக்கு ஐம்பது சதவிகிதம் மட்டுமே அந்த இடத்தில் பலம் இருக்கிறதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்போ மேச லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அவங்கள அம ஐடியாஜிக்கலாகவே அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எதற்கும் தயார் என்று சொல்லக்கூடிய கெட்டிக்காரத்தனத்தோடு அல்லது மன இயல்புகளோடு உருவாகக்கூடியவர்கள் மேச லக்னத்துக்காரங்க அப்படிப்பட்ட லக்னத்திற்கு செவ்வாய் உச்சமாகவே இருந்துட்டான்னா இவங்க தான் மில்ட்ரியில் பெரிய கிரேட் லெவலில் போய் உத்தியோகம் பார்க்கறது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பெரிய லெவலில் உத்தியோகத்துக்கு ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் ஆகிறது நிர்வாக திறமைகளுக்கு செல்லுகிறது இப்படியெல்லாம் கிடைக்கும் அப்போ மேச லக்னத்துக்காரன் புறா பேரும் மில்ட்ரிக்கு போகலை புறா பேரும் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆகலையே நமக்கு ஒரு கேள்வி வந்துடுது இல்லையா அதுதான் ஏன்னு காரணம்னு கேட்டால் மேச லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் எல்லோருக்கும் செவ்வாய் உச்சம் பெற்றிருக்க மாட்டார் அப்படியே உச்சம் பெற்றிருந்தாலும் அவர் நவாம்சத்தில் நீச்சம் பெற்றிருந்தால் அந்த உச்சபலத்திற்கு உண்டான பலன்கள் அங்கு இல்லை எப்பொழுதுமே நவாம்சத்தில் கிரகம் நீச்சம் பெறுகிற போது அவருக்கு அந்த இடத்தில் பலம் குறைகிறது அப்போ இதைத்தான் சொல்லுவாங்க நீச்சப்பங்க ராஜயோகம் இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் என்று சொல்கிறது உண்டு அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கும் அநேகம் நான் கூட ஒரு வீடியோ போட்ட மாதிரி ஞாபகம் நவாம்சத்தில் ஒரு கிரகம் நீச்சம் பெற்றிருக்கிற போது இதே செவ்வாய் எடுத்துக்கொள்வோம் ஒருவேளை மே இந்த ஜாதகத்தில் மேச லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்துல உச்சம் பெற்றிருக்கக்கூடிய செவ்வாய் நவாம்சத்தில் அதே மேச லக்னமாகி நான்காம் இடத்தில் நீச்சம் பெற்றிருந்தால் அந்த நான்காம் இடத்து அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சந்திரன் கேந்திர திரிகோணங்களை திரிகோணம் கூட வேண்டாம் கேந்திரங்களில் இருந்துட்டார் அப்படின்னா அந்த நீச்சம் என்றது பங்கப்பட்டு போகிறது அந்த அடிப்படையில் இந்த செவ்வாய் மீண்டும் பலம் பெறுகின்ற வாய்ப்பை தொட்டு விடுவார் நீச்சமாக இருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் பார்க்காதீங்க நீச்சம் பெற்றிருந்தாலும் கூட அவர் நவாம்சத்தில் நீச்சம் பெற்றிருக்கிறார் என்ற கருத்தை வச்சுக்கிட்டு இந்த கிரகம் வீக்குன்னு சொல்கிறத விட அந்த நீச்சம் பெற்றிருக்கக்கூடியவருக்கு ஸ்தான பலம் கிடைத்திருக்கிறதா அல்லது அந்த இட அந்த இடம் கொடுத்திருக்கக்கூடியவர் ஏதாவது கேந்திரத்திலிருந்து நீச்சப்பங்க ராஜயோக அமைப்பு கிடைத்திருக்கிறதா இப்படியெல்லாம் அந்த அமைப்பை பற்றி தெரிந்து கொண்டால் நீச்சத்தை பற்றி பயப்பட வேண்டாம் சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நீச்சமானால் என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டால் இதை சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது உச்சம் பெறுகிற அமைப்பு என்பது ஒரு திரவிய வாசனையை போன்று கமலும் ஒரு சந்தனம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது எப்படி மனமாக கமல் கம கமன் இருக்கும் அப்படி ஒரு பொருளை உணர்ந்துக்கோங்க நீ உச்சம் என்பது பலமானது சிறப்பானது தன்மையானது உண்மையானது எல்லா விதத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது எல்லோரும் விரும்பக்கூடியது இப்படிப்பட்ட நிலைகளுக்கு அதிபதி உச்சமன்னு வச்சுக்கிட்டா நீச்சம் என்பது யாரும் விரும்பத்தகாதது தேவையற்றது மனம் கமலாதது எதிரிகளை உருவாக்கக்கூடியது மன இயல்புகளில் கோழைத்தனத்தை கொடுக்கக்கூடியது வம்பு வழக்குகளுக்கு செல்ல தூண்டுவது இப்படிப்பட்ட அமைப்புகளுக்கு நீச்சம்பலம் காரணமாக இருக்கும் இப்போ இதை நீங்கள் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் பொருத்தி பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு சுக்கரன் உச்சம் பெறுவது என்பது சுக்கரனை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ஆடம்பர வாழ்க்கை பெண்களின் தொடர்பு ரொம்ப பிரமாதமான பழிச்சென்று வாழக்கூடிய வாழ்க்கை 
இந்த சுக்கரன்தான் இந்த உலகத்தில் லௌகிக சுகங்களின் என்ஜாய்மெண்ட்டோட அளவுகோல் அழகு லட்சணங்களுக்கு அதிபதி நகைநட்டு வாங்கி போட்டு கொள்ளக்கூடிய ஆண்களாக இருந்த ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸு பிறப்பே அழகாக பிறக்கிறது இதெல்லாம் கூட அந்த உச்சம் பெற்றிருக்கக்கூடிய சுக்கரனின் சாரம் என்றால் இதற்கு ஆப்போசிட்டாக நீச்சத்தில் போய் உட்காந்துட்டா ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறதே பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது சார் பொண்ணே கிடைக்கல சார் அப்படி ஒரு கல்யாணம் பண்ணுனா ஐயோ அதுக்கு ஏன் கேட்குறீங்க கல்யாணமே பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் போல் இருக்குது அவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் எந்த சுகத்தையும் என்ஜாய் பண்ண முடியல நான் சாப்பிட்றதுக்கு ஹோட்டலுக்கு போனால் சாதம் திருந்து போச்சுன்றான் இப்படிப்பட்ட குழப்பங்களை கொடுக்கக்கூடியதெல்லாம் அந்த நீச்சல் பலம் சுக்கரன் கொடுக்கக்கூடியது இதே புதன் உச்சம் பெற்றிருந்தால் என்ன நடக்கும் மிக பிரமாதமான கல்வி பிரமாதமாக கல்வி அதாவது புத்திசாலி அறிவாளி புத்தி கூர்மை உடையவர் ஞாப ஞாபக சக்தி உடையவர் கணித மேதை சிறப்பான சொல்லாற்றல் வெள்ளாற்றல் உடையவர் இதெல்லாம் இந்த புதனுடைய அடிப்படையில் புத்திசாலித்தனத்தை சார்ந்து வரக்கூடிய பிரில்லியன்சி இதே நீச்சம் பெற்றிருந்தால் என்ன ஆகும் படிப்பே வரமாட்டேங்குது ஞாபக சக்தியே இருக்கிறது இல்லை படிக்கிறதுக்கே வெறுப்பாக இருக்குது புத்தகத்தை பார்த்தாலே பயமாக இருக்குது பள்ளிக்கூடம் போகணுன்னாலே கோபமாக வருது டீச்சரை பார்த்தாலே பிடிக்கலை இப்படியெல்லாம் புலம்புகின்ற எண்ணங்களை கொடுக்கக்கூடியது அந்த நீச்ச பலம் இதே குரு உச்சமாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் குரு பகவான் உச்சமாக இருந்தால் ஆனந்தமயமான வாழ்க்கை அனுபவிச்சு வாழ்கிறது என்ஜாய் பண்ணுறது தரமான வாழ்க்கை கல்லங்கப்படமற்ற வாழ்க்கை சரியான பாதையில் போய் என்ஜாய் பண்ணுறது தப்பு பண்ணாமல் என்ஜாய் பண்ணுறது இதே நீச்சமாக போயிட்டாருனா கெட்ட சிந்தனைகள் கெட்ட குணங்கள் ஒருவரை கெடுப்பது எப்படி ஒருவருக்கு பின்னாடி போய் அடிப்பது எப்படி ஒருவரை தாழ்த்துவது எப்படி வீழ்த்துவது எப்படி இப்படித்தானுங்க ஒவ்வொரு கிரகத்தையும் நீங்கள் நீச்சத்துக்கும் உச்சத்துக்கும் வித்தியாசம் பார்த்துக்கணும் ஆக எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ஜாதகத்தில் நீச்சம் பெறுவது என்பது தவிர்க்க முடியாதது ஒரு கிரகம் இருந்த நட்சத்திரத்தை சாரத்தை பொறுத்து அவர் இருந்த இடத்துக்கு அந்த நட்சத்திர சாரம் எத்தனாவது டிகிரியில் இருக்கிறாருங்கிறத பொறுத்து கண்டிப்பாக நீச்சம் பற்றே ஆக வேண்டும் உச்சம் உச்சம் என்ற ஒரு பகுதி இருந்தால் நீச்சம் என்ற ஒரு பகுதியை ஜாதகத்தில் அனுபவித்தே தீர வேண்டும் ஆனால் இந்த நீச்சம் பெற்று போன காரணத்தால் மட்டுமே வாழ்க்கை நொந்து போச்சுங்கிற கருத்து கிடையாது எந்த கிரகம் நீச்சம் பெற்றிருக்கிறார் நீச்சப்பங்க ராஜயோகம் இருக்கிறதா இப்படி பல கோணங்களில் நீங்கள் ஆய்ந்து பார்த்து விட்டால் நீச்சத்தை பற்றி பயப்பட தேவையில்லை ஆக நீச்சம் என்பதற்கு மட்டும் பலன் இல்லை உச்சத்திலிருந்து நீச்சம் பெற்றிருந்தால் நோ ப்ராப்ளம் இப்போ இங்கே ஒரு கேள்வி வரும் ராசி கட்டத்தில் அவர் உச்சம் பெறலை சாதாரணமாக ஒரு இடத்துல இருக்கிறார் இப்போ உதாரணமாக அதே செவ்வாய் எடுத்துக்கொண்டால் மேசராசி ஆட்சி பெற்றிருக்கிறார் அல்லது ஒரு சாதாரணமாக மீனத்தில் இருக்கிறார் இப்படி எடுத்துக்கொண்டால் அவர் நீச்சம் பெற்று போனால் என்ன நடக்கும் அது இன்னும் கொஞ்சம் அதிக பாதிப்பை கொடுக்கும் ஆக ஒரு பக்கத்தில் தங்கம் இருக்குது இன்னொரு பக்கத்தில் வந்து ஒரு பித்தளை இருக்குது ரெண்டும் ஒரே நிறந்தான் ஆனால் பித்தளை என்பது வலு வலுவானதாக இருந்தாலும் கூட அதுக்குண்டான மதிப்பு குறைவு இப்படிப்பட்ட நிலைகளில் அந்த நீச்சத்தையும் உச்சத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக நீச்சம் என்பதற்கு பெரிய பயமெல்லாம் தேவையில்லை நீச்சம் பெற்றிருந்தால் அதை பற்றி மீண்டும் ஆலோசிக்கலாம் அந்த கிரகம் வேறு எந்த சாரத்தில் யார் யாரால் யாரால் பார்த்து கொண்டிருக்கப்பட்டிருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட பல கோணங்களில் இந்த நீச்சத்துக்கு உண்டான தன்மைகள் மாற்றப்படும் நேர்களை மீண்டும் நாம் வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்